Anyway, bakit po siya naisip pang ano? Talaga, well, we all know that it's be, they are very popular, no? Yung Korean dramas. Pero yes, ano po yung uh, vision? Uh, okay. Uh, Nag-umpisa po yun kasi as we all know, uh, we're shifting to remote learning. Lahat yes. po ng skwelahan ay papunta sa remote learning. So, ang broadcast communication po ay uh, madaming production forces. Uh, kaya napilitan po kami, no, i-delay po muna yung ibang production courses since remote learning, mahirap pong magturo ng uh, highly technical courses. So I thought, part of uh, um, um, suggesting courses na siguro hindi burdensome sa video equipment. Ito, mm. wala ba? Ano isip ko isang course? At, uh, at naisip mo din po na Uh, okay. Siguro mas uh, magiging maganda kung uh, isang relevant na topic ang ikatake namin, which for me is K-drama. So, bakit ano, K-drama? Ano siya exactly, uh, ano siya exactly analysis kung bakit ganun siya katukular or you analyze actually the, the content ng ano, nung, nung mga the most popular dramas? Ganun ba yan? Yes, uh, uh, we will analyze the content. So, it's uh, breaking down the elements. I'll be taking it up from uh, the storytelling uh, perspective. So, uh, in a way... Yeah. Professor, can you give us the one-minute syllabus and the insights on those elements? Bakit nga ba? Bakit nga ba iba ang production ng K-drama? What are the elements that you see there that you think is good to break down and to share with the future of broadcasting in the Philippines? Okay. Um, I, I think because they are serious in utilizing the principles of writing and production techniques. Uh, yung principles naman po ay uh, universal. It's free. Lahat po yan ay available. We can use them. But I think uh, yung K-drama, uh, ginagamitan nila to ng principles of writing at uh, uh, they of yung pangit ng production techniques. So, uh, para po sa akin, uh, it's very popular. And then, um, ang isang pa kasing reason, uh, uh, nag-break na kasi ng national boundary. So, every day we consume is na, uh, hindi natin napapansin na major consumption na yung ginagawa ng mga tao. So, I think uh, it's going to be interesting to, uh, yeah, sorry. It's going to be interesting if uh, we can take a look at this. Uh, hindi po siya tungkol sa media theories, hindi din po siya analysis ng genre, pero mas analysis po siya ng uh, story elements. Maybe pupunta ko ng konti sa visual elements like Miss Ansan, but hindi po yun yung talagang focus. It's going to be the story elements. And I'll be talking about principles. Let me play the devil's advocate here. Uh, how how would you convince parents na na hindi to simple ano? Ah, manunod lang yung mga yan ng, ng drama, tapos mag-enjoy lang yung mga yan, tapos anong uuwi ng mga yan na na ano na, na learnings? Sabi mo, sabi mo may ganun mga parents na ano? Oh, eh, 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 professor, ano talaga yan? Pag sinabi niya, pag sinabi niya na devil's advocate siya, kasi siya lang hindi na nunod ng drama dito. Oh, in depth na nun yung pasta. Banda dun, banda dun. Nanood niya nga. Ah, ay, hindi ako. Ano po yung ano po yung tanong? Paano po namin ikaw-convince? Okay, siguro po sa mga okay, sa mga parents po siguro na hindi nanonood, pero would you believe ang nagre-request po sa akin umaabot na sa mga nanay na mag-sit-in sa klase po? Ganun na po ka. Oh, ano, kalawak yung request ngayon. Uh, Actually, my... Actually, well, sabi sa Facebook ka, ang karamihan ng mga nanonood, mga moms. Kaya nga, tita, tita audience daw ang K-drama. Yeah. How true is that? How, what do you think? Of course, wala naman nagsasurvey. Pero parang mga kaedad ko nga yung mga na-addict. Sorry ah. <laughs> Feeling ko lang. 
um, uh, uh, ako din na surprise no na nalaman ko ang dami nating estudyante who's into K-drama watching. Ah. In fact, yung iba as early as 15 years old. So medyo nagugulat ako ngayon sa oh, information okay. na nakukuha ko. Okay. Yeah. So primarily, uh, ang ang intention ko dapat ay uh, kung titingnan natin yung storytelling techniques. So nilalagay ko yung uh, analysis dun sa or ang magbe-benefit ay yung audience, no? Uh, since it's pandemic, gusto ko it's a fun way to learn. Um Hindi masyado yung mabigat para sa estudyante na mag-iisip siguro ng mga teorya. Um, at the same time, uh, I'd like to equip no, the audience with a language, with a terminology, so they can analyze themselves. So they'll, they, they'll have a, uh, an easier time expressing themselves na, why do I like a certain program? May, mm. may ganun akong intention. Hindi na siguro yung level na, ba't mo siya gusto? Wala. Type yeah. lang, kilig. No? Pero ngayon, Pero masasabi maganda yung, natin. Or, mm, maganda yung point nyo na it's about the story. And as, as you said, it's universal. And at the same time, it's free. So kung baga, yung pag-uusapan nyo dito are elements na nasa kakayanan natin, nasa utak natin, and so on. And this has nothing to do with, well, obviously, mas marami silang pera. Well, obviously, mas, mara, mas malaki budget na mga yan. This is, this is not go to the budgets. It's really about the craft. Yes, oo. Um, palagay ko sineryoso kasi ng South Korea. Isa siyang industriya at malaki yung government support nila. Uh, in fact, I've heard libre ang mga location. Kaya uh, malaking kabawasan din kasi yun eh. Dahil galing din ako sa industriya ng pelikula. So may uh, idea ako kung paano uh, ang budget, kung gano'ng kalaki ang ginagastos. So, imagine na lang natin kung may government support na libre yung location. Malaki na siyang savings para sa producer at mailalagay niya yun sa ibang uh, gasto siguro no, sa paggawa ng pelikula. Ang, um, kasi ito namang principles, uh, existing siya noon pa. In fact, we can call it Aristotelian. Di ba? Alam na natin yan. Ang isang principle ng classic storytelling ay may beginning, middle, and end. Pero kung paano gamitin tong beginning and middle and end sa pagsabi uh, ng isang storya, yun yung dapat nating matutunan. In fact, mm. uh, may tinatawag na tayo ngayong non-linear form. Uh, mm. Alam nyo to, pinapanood nyo to, at uh, I, I'm sure kinikilig din kayo sa mga ganitong makabagong uh, pagkwento ng storya. Uh, dahil may mga storya na nag-uumpisa sa middle, hindi siya necessarily nag-uumpisa sa beginning. Pero once hawak natin itong mga principles na to, padali na natin i-manipulate yung story chronology. Kaya sinasabi ko, hindi siya bago. Uh, matagal na siya. Kaya lang siguro, uh, ang South Korea, naging seryoso talaga silang tingnan ang paggamit nitong mga to. Kaya kitang-kita kasi eh. Yun yung gusto ko kasing alamin no? na habang nung nanonood ako, um, hindi rin po ako K-drama fan dati. Nag-umpisa lang akong manood nung pandemic, nung nagkaroon ng lockdown. Uh, sinubukan kong manood ng isa, hanggang sa naging dalawa, hanggang sa naging tatlo. At nakita kong may pattern. So meron siyang um, recurring characteristics. So nung pinag-aralan ko, ang mga k-dramang pinapanood ko, nakakita ko ng isang uh, uh, magandang paraan ng pag-analyze bakit nahuhok yung mga tao. Kasi hindi ko talaga maintindihan. Um, they, they have, uh, okay. ang South Korea, okay. ang K-drama, they've been producing classics and they've been producing uh, repeat audiences. And that's very important to consider. Yung pag-sustain ng industriya nila ay nakasalari talaga dito sa repeat audience. Uh, ang mga examples na gagamitin ko sa aking klase, kung titingnan nyo, pinroduce noong 2014. Masyado na siyang matagal na panahon. Ang Chloe ay kailan pa pindulus? Isa o dalawang taon na yung nakakaraan. Pero hindi magbabago yung panunood natin, yung pagtingin natin, dahil meron siyang mga classical elements. And I think isa yun sa na-perfect nila. In fact, I can say, K-drama is so Hollywood. It is, it is so three-act. And yet, kaya nilang mag, magpalabas sa ibang paraan, ng isang makabagong paraan. Yun yung gusto ko kasing iparating din doon sa mga estudyante. 
there are several ways of storytelling. Kaya yung ginamit ko, parang may nagtanong sa akin sa isa kong interview, ano yung naging basis sa pagtili ko? Dahil napakaraming k-drama, napakaraming maganda, paano ako pumili at paano ako nag-arrive dun sa tatlo lang ang pag-aaralan namin. Ang naging basihan ko ay yung structure. Kung familiar kayo sa Chloe, uh, ito ay uh, single protagonist and uh, linear ang storytelling. Parang you have beginning, middle, and end. What about Chicago typewriter? Ito ay isang example ng parallel narrative. So gusto kong mapunta yun sa consciousness ng mga studyante ko. Pwede kang magkwento na may dalawa kang journey na pinag-uusapan. May tumatakbo simultaneously na dalawang narrative Pero hindi ka malilito. Matutuwa ka. mag -e enjoy ka. So yung isa ay missing. Ito din ay isang form ng parallel narrative, pero tinatawag siyang multi-protagonist, multi-antagonist. So ito yung grupo ang tinatawag nating um, protagonist. So para madaling maintindihan, sasabihin natin na ito ay same team, same adventure. So may mga terms na agad na tayong sinasabi ngayon, di ba? Parang mas madali yung pakikipag-usap. Mas madali tayong nagkakaintindihan. Mm. Yun yung isa dun sa uh, goal ko sa pagpapalabas ng K-drama. So meron tayo mm. ngayong tatlo agad natutunan.